അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അവൻ അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജിയെ അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജി ഡീൽസ് വിത്ത് ഹൗ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ടു ബി ഡിഫറെന്റ് ദൻ ദ മീനിങ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച് ടു ബി ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് ഹൗ സൊസൈറ്റി ഡീൽസ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹും ഇറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ടു ബി ഡിഫറെന്റ് ഒരാൾ വേറെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ത് എന്ത് കാരണവശാലാണെങ്കിലും ആൾ വേറിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഇനി അതിനൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ആൻഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരിൽ കുറെ അധികം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എക്സോർസിസം നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ള ഒരു വേഴാണ് എക്സോർസിസം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് റിമൂവിംഗ് ദി ഈവിൾ ദാറ്റ് റിസൈഡ്സ് ഇൻ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ത്രൂ കൗണ്ടർ മാജിക് ആൻഡ് പ്രയർ കൗണ്ടർ മാജിക്കിലൂടെയോ പ്രയറിലൂടെയോ ഒരാളിലുള്ള ഇൻസൈഡിലുള്ള ഈവിളിനെ കളയുക ഇന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എക്സോർസിസം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ നിങ്ങൾ ദാറ്റ് മീൻസ് റിമൂവിംഗ് ദി ഈവിൾ ദാറ്റ് റിസൈഡ് ഇൻ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ത്രൂ കൗണ്ടർ മാജിക് ആൻഡ് പ്രയർ ഇതിലൂടെ ആളെ പുറത്തേക്ക് ആളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുക എന്നുള്ളത് ഇൻ മെനി സൊസൈറ്റീസ് ദ ക്ഷാമം എസ് എച്ച് എ എം എ എൻ ഷാമൻ ഓർ മെഡിസിൻ മാൻ അവരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാജിക് ചെയ്യുന്നത് ബിലീവ് ടു ഹാവ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് അവർക്ക് അവരുമായിട്ട് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരാൾക്ക് മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മെന്റൽ ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഈവിൾ ആണോ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സോർസിസം ചെയ്യാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന ആളെ ഷാമൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ മാൻ എന്ന് പറയുന്നു ഈ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറിലുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അതിനെ മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് നോർമൽ ബിഹേവിയറിൽ തന്നെ ബോഡി ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ് വർക്കിംഗ് റൈറ്റ് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് ഡിഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഓർഗാനിക് ഡിഫക്റ്റിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് സ്കള്ള് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഫൈൻഡിങ് ഓഫ് ആൻഷ്യന്റ് സ്കൾസ് വിത്ത് ഹോൾസ് ഇൻ ദം ദാറ്റ് വേർ നോട്ട് കോസ്ഡ് ബൈ ബാറ്റിൽ ഓർഗോൺസ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാം പണ്ടൊക്കെ ഈ ബാറ്റിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സ്കൾസ് കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സ്കൾസ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ചില സ്കൾസില് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു മീറ്റർ ഒരു സെന്റിമീറ്ററോ അങ്ങനെ ആ ആ ടു സെന്റിമീറ്റർ വരെ ഡയാമീറ്റർ വരെ ടു സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡയാമീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്രയും രീതിയിൽ ഹോള് കാണുമെന്ന് സ്കള്ളില് അത് പക്ഷെ ബാറ്റിൽ കൊണ്ടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അതുണ്ടായിരുന്നത് ഈ അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയർ ഉള്ളവരുടെ സ്കള്ള് ഇവരിങ്ങനെ ഇത്രയും ഇതിൽ ഹോള് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് അന്നത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ പറയണത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരെ സ്കള്ള് ഹോൾ ചെയ്ത് നോക്ക അത് ചിലപ്പോ അത് കല്ലുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ അന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിന്റെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ തല തലയോട്ടി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മുറിക്കുക ഓക്കെ ആൻഷ്യൻ വേൾഡിൽ പറയുന്നതാണ് ദെൻ ആൻഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്തപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നു ആൻഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സ് അവര് പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതും ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് പോലുള്ളവര് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രൂപങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രക്തമാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും ആ ഒത്തിരി എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരായിരിക്കും അവര് നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും ദെൻ ഉത്സാഹശീലരായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ആ പറയുന്നത് യെല്ലോ ബയലാണ് യെല്ലോ ബയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ക്ലോർ കോളറിക് എന്നുള്ളതാണ് ഹിപ്രകോപികളായിരിക്കും അസ്വസ്ഥരായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ ഇത് ഇന്നും കുറച്ചൊക്കെ ആ ഇതായിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കഫ ഉള്ളവര
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രഷ്മർ പോലെയുള്ളവര് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ക്രഷ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ ആദ്യത്തേതും രൂപം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ശരീരത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നോക്കിയത് കേട്ടോ ഈ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗാലൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതേ സമയത്ത് ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞത് രക്തപ്രകൃതി ഉള്ളവർക്ക് അവര് വളരെ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷെ അസ്ഥിരരായിരിക്കും ദുർബല മനസ്സായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാദ പ്രകൃതിയും പിത്ത പ്രകൃതിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിത്ത പ്രകൃതി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ വേഗത കൂടിയവരും തീവ്രതയുള്ളവരും മുൻകോപക്കാരും ആയിരിക്കുന്നേ വാദ പ്രകൃതി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും അലസത ദുഃഖഭാവം എന്നുള്ളവരായിരിക്കേ ദൻ കഫ പ്രകൃതി ആണെങ്കിൽ അലസത മന്ദത അപ്പൊ ഈ ഗാലന്റെയും ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സിന്റെയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടുപേരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവര് ആ ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റിയിലേക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സൈക്കോ പാത്തോളജിയുമായിട്ട് ഇതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും വാദവും പിത്തും കഫവും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആൻഷിന്റ് ആ എന്താ പറയാ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞത് ഗ്രീക്കില് ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞത് ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിത്ത പ്രകൃതി വാദ പ്രകൃതി കഫം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് വാദ പിത്ത കഫം അതിന്റെ കൂടെ ബ്ലഡും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നാലെണ്ണം ഇത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് നോക്കിക്കൊള്ളുക അതിന്റെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളത് ദൻ ഗാലൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് നാല് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വാദവും പിത്തവും കഫവും വന്നു ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സിന്റെ അത് തന്നെ നമ്മുടെ ആർഷഭാരതത്തിലും വന്നു ദൻ ഗാലൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് ഫ്ലൂയിഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി ഷെൽഡനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതി കണ്ടിട്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവര് ഇപ്പം എന്താ പറയാ ദുർബല ശരീരം ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ വിഷാദ ഭാവമായിരിക്കും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പുറകിലേക്ക് പിൻവാങ്ങുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ദൻ ഉയരം കുറഞ്ഞിട്ട് തടിച്ചിട്ടുള്ള ഗോളാകൃതിയിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരല്ലേ അവരാണെങ്കിൽ സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കും എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്നവരായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൻ അത്ലറ്റിക് നല്ല ഉറച്ച ശരീരം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവര് പ്രശ്നങ്ങളോടൊപ്പം പൊരുതി നിൽക്കുന്നവരുമാണ് ഏതൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് കൃഷ്ണർ പറഞ്ഞത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഷെൽഡനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എൻഡോമോർഫി മെസോമോർഫി എക്ടോമോർഫി കഴിഞ്ഞ വർഷം ജീനാ മാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എൻഡോമോർഫി ആണെങ്കിൽ അവര് എന്താ പറയാ ശാരീരിക സൗഖ്യം സ്നേഹ സമ്പന്നരായിരിക്കും സാമൂഹ്യ ഇടപെടലിന് ശേഷിയുള്ളവരായിരിക്കും ദൻ മെസോമോർഫി ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവര് ഊർജസ്വലരായിരിക്കും എപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആഗ്രഹ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ വെക്കുന്നവരായിരിക്കും ദൻ എക്ടോമോർഫി എക്ടോമോർഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പൊക്കമൊക്കെ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ലെവലിലായിരിക്കും അവർ എപ്പോഴും അവരെപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ചിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ തോട്ട്ഫുൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ മാറി നിൽക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്കും ഇത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആ രീതിയിലുള്ളവരായിരിക്കും ദൻ സ്പാങ്ങർ പറയുന്നുണ്ട് സ്ട്രാങ്ങർ കേട്ടോ ആള് പറയുന്നത് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അതായത് ബുദ്ധിപരമായ കാര്യങ്ങളിലും പ്രായോഗികവാദികളുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ദൻ ചിലര് പിന്നെ നെസ്റ്റ് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഓർ ഐസ്തെറ്റിക് ആണ് എക്കണോമിക് ആ ആ ഒരു മോട്ടീവ്സോട് കൂടി മാത്രം കഴിയുന്നവർ ദൻ ചിലര് സോഷ്യല് സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ദൻ സൗന്ദര്യാസാധനം ഉള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ്തെറ്റിക് കലാ സൗന്ദര്യം ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ തൽപരായിട്ടുള്ളവര് ദൻ ചിലര് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ചിലര് റിലീജിയസ് ദൻ നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തെ പറയുമ്പം ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിലും വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മാജിക്കൽ സ്പിരിറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ മൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്സ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ മൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഇതിന്റെ ഒരു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാലക്കാടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും ചൊവ്വാദോഷമാണ് നിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നൊന്നും അതിന്റെ ഒരു പ്രഭാവം കൊണ്ട് ദ
ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പോവർട്ടി ഉള്ള അടുത്താണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഉള്ള ഒരു അസുഖങ്ങൾ വരാം ഇത് എയർ റൗണ്ട് കറങ്ങുന്ന ഇടം ഉണ്ടാവും ചുറ്റും മലയാളിന് ചുറ്റപ്പെട്ടതിന്റെ താഴെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എയർ ചുറ്റി കറങ്ങുന്ന ഇടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയല്ലേ വീടിനുള്ളിൽ നിന്നും എയർ ചുറ്റി കറങ്ങാൻ പാടില്ല അതേപോലെ എയർ അങ്ങനെ വന്നാലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏർലി ഇത് 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 പറഞ്ഞു ഹിപ്പോക്രാക്സ് ആൻഡ് ഗാനൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഗ്രേ ആൻഡ് ഗർഫിൻ നോക്കട്ടെ എന്താ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മോളെ പോവർട്ടി ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയില് പകുതി ഹെറിഡിറ്ററിയും പകുതി എൻവയൺമെന്റിലുമാണ് പോവർട്ടി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ പോവർട്ടി പലപ്പോഴും എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രല്ല പോവർട്ടി പലപ്പോഴും സൈക്കോളജിക്കൽ പോവർട്ടി ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ തന്നെ ആവാം എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രശ്നമാക്കലേ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഹൈ ഫാമിലി നിന്ന് വന്നു എന്നിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കുറെ അധികം എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറെ അധികം പ്രോബ്ലംസും എനിക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ദിവസം ഒരു അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസമോ രണ്ടു ദിവസവും അല്ല അത് വന്നിട്ട് കുറെ ഒരു അഞ്ചു വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എന്താകും എന്റെ എൻവയൺമെന്റ് എന്നെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉള്ള വ്യക്തി ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് പറ്റി എന്റെ എൻവയൺമെന്റ് എന്നെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് എന്റെ മദറിനോ ഫുഡ് തരാതിരുന്നു എനിക്ക് കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെ ചെന്ന് വെക്കും ഇത് സാധാരണ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഡിസോർഡറിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എൻവയൺമെന്റിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നമ്മുടെ ഹെറിഡിറ്ററിൽ നിന്നും ഇതിൽ എൻവയൺമെന്റിൽ നിന്ന് വന്നത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എൻവയൺമെന്റ് മാറുമ്പം നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ലേർലി സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് ഇവിടെ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ തുടങ്ങും സൈക്കോ അനലറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ് ആദ്യം കേട്ടോ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കും കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്നാ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് കൈ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് സൈക്കോ അനലറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡിന്റെ ആണ് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സൈക്കോളജിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിരിക്കുന്നതും സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ആണ് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡിന്റെ തിയറികൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലേ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ തന്നെ കാണും അല്ലേ യെസ് ആള് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ സൈക്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഈദ് ഈഗോ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ ഈദ് ഈഗോ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ ഇത് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ആനിമൽ ഫോഴ്സ് ആണ് മനുഷ്യനിലെ അഗ്രസീവ് നേച്ചർ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഈദ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഈദ് ഉണ്ട് അത് കൂടിയും കുറഞ്ഞു വിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് കൺട്രോളിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് ദെൻ സൂപ്പർ ഈഗോ ഒരു മോറൽ ഫോഴ്സും ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സും എല്ലാ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലിലും ഉണ്ട് ഒരാളിൽ നിന്നല്ല എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് ഈദ് ഈഗോ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ ഈദ് ഈഗോ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈദെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിങ്സ് ആണ് കാരണം കുട്ടികൾക്കൊന്നും മോറൽ ആയിട്ട് ഇല്ല ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോൾബർഗിന്റെ പറഞ്ഞു ഇയാളുടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആരുടെ ആയിരുന്നു പേര് പറഞ്ഞു മോറൽ സ്റ്റേജ് ഹോൾബർഗ് തന്നെ മോ ഹോൾബർഗിന്റെ അതേപോലെ മോറൽ സ്റ്റേജ് കുട്ടികൾക്കില്ല അവരുടെ ആ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈദാണ് ഈ ഈദ് ഈദ് എല്ലാ
അതൊരു ജനറ്റിക് ആയിട്ട് മനുഷ്യനിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പച്ചമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ജനറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഓരോ വ്യക്തികളിലും ഉണ്ട് അത് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സിഗ്മൺ ഫോയിഡ് പറയുന്നത് നമുക്കത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം അവിടെ കോൾബർഗിന്റെ ആ മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പ്ലഷർ സേക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സെക്സ് എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നില്ല കുട്ടികളില്ലെങ്കിൽ മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മള് എന്താ പറയാ പള്ളിയോ അമ്പലോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് തെറ്റ് ശരി എന്നുള്ള ഒരു മൊറാലിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം തെറ്റ് ശരി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ തെറ്റാണ് ശരിയാണെന്ന് മാനേഴ്സ് കസ്റ്റംസ് എന്നുള്ള മീനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മോറൽ എന്നത് കൊണ്ട് മോർസ് എന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാനേഴ്സ് കസ്റ്റംസ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മളെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് എങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തില്ല മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഏത് ഫാക്ടറാണ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഏതാണ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈതാണ് അപ്പൊ ഈതവിടെ നിൽക്കാനുണ്ടായ കാരണം ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെയൊന്ന് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കിട്ടാതെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറെ കാര്യങ്ങള് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാവേ എങ്ങോട്ടാന്നറിയാവോ ഈ ചുവന്ന തെരുവില് അവിടെ വളരുന്ന കുട്ടികൾ കണ്ടു വളരുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തു അല്ല കേട്ടോ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയല്ല അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് വളരുന്ന കുട്ടികൾ അവര് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇതൊന്നും തെറ്റല്ല അപ്പൊ ഒന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആ മൊറാലിറ്റിയിൽ വളർത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ അത് നടക്കണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം പ്രഷർ സേക്കിംഗ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈത് ദൻ ഈഗോ എന്തുകൊണ്ടാ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് നാല് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് അത് പനിഷ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ റിവാർഡ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ അവിടെ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്തു വന്നു ഈത് വന്നു ഈതിന്റെ അടുത്ത് ഈഗോ വന്നു എങ്ങനെ ഈഗോ വന്നു അത് ഇത് ശരിയാണ് ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ കിട്ടുന്ന ചോ ദൻ സൂപ്പർ ഈഗോ അടുത്തത് വന്നിട്ട് സൂപ്പർ ഈഗോ ആണ് സൂപ്പർ ഈഗോ ആണ് മൊറാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത് മറ്റേത് നമ്മൾ പനിഷ്മെന്റ് കൊണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചു പോയതാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടിനും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ചില സമയത്ത് ഈ സൂപ്പർ ഈഗോ നിൽക്കുവേ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ സൂപ്പർ ഈഗോ ഈ സ്ട്രോങ് വി സി പ്യുവർ റിജിഡ് ആൻഡ് കാണുന്നുണ്ടോ നോൺ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സൂപ്പർ ഈഗോ ഈസ് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് മോറൽ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ണെങ്കിലും ചില സമയത്ത് സൂപ്പർ ഈഗോ ഉണ്ടല്ലോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ബുക്കിനകത്ത് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതൊന്നു പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് ആണ് സൂപ്പർ ഈഗോ ചില സമയത്ത് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ വല്ലാതെ അങ്ങ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ എനിക്കറിയാം എന്റെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കുറെ അധികം എമൗണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് ചേച്ചി എന്നെ കൊണ്ടാണ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എനിക്കറിയാം ഇത് വേറെ ആരും അറിയാൻ പോണില്ല ഞാൻ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്നോട് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ത് പറഞ്ഞു സൊസൈറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല ആരും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ചെയ്തോളു അപ്പൊ സൂപ്പർ ഈഗോ ആരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും സൂപ്പർ ഈഗോ സ്ട്രോങ്ങർ ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതേ സൂപ്പർ ഈഗോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒത്തിരി നല്ല പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ആള് നമ്മളുടെ ആ ഒരു പകൽ മാന്യരെന്ന് പറയില്ലേ യെസ് ആ രീതിയിൽ പോകുന്നത് കേട്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഈത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ ഈതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അതും എല്ലാ വ്യക്തികളിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ദൻ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ രണ്ടിനെ കൺട്രോളിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഫോഴ്സ് എന്ന്
ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോ റോസലി കുട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓടി പോകുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് ഇതില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ എന്താണ് റോസലി പോയി റേഞ്ച് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്നായിട്ട് തരം ആദ്യം നമ്മള് മൂന്നായിട്ട് വേറെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗീത ഈഗോ ആന്റ് സൂപ്പർ ഈഗോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളൊരു മൂന്ന് തട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ചിലപ്പം കടലിനോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട് കടലിനോട് ഉപമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക കടലിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലെയർ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ തിരമാലകൾ ഉയരുന്നത് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ശരിയല്ലേ അതിനെയാണ് കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സബ്കോൺഷ്യസ് സബ്കോൺഷ്യസ് അതിനും കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് അതിനകത്ത് കുറെ അധികം മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിന് ആടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേ അതവിടെ ഉണ്ട് അത് ചലനാത്മകമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഒരുപാട് ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് അടിയിലേക്ക് പോണം വലയിട്ട് പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അൺകോൺഷ്യസ് അവിടെ എന്താണ് അവിടെ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസിലി റീച്ചബിൾ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ മനസ്സുതയാണ് അതേപോലെ അവിടെ ചിലപ്പോ കുറെ പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോ കുറെ അയലുകൾ കിടപ്പുണ്ടാവാം ചിലപ്പോ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഈ പയലിനടിയിൽ മൂടി കിടപ്പുണ്ടാവാം That means, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിടുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മാറി മാറി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാവേ ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാവേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൻസ് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി പറയാം ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായ കുറെ അധികം വേദനകളും വിഷമങ്ങളും ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്തതായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സിനും പതിനഞ്ചു വയസ്സിനും മുകളിലുള്ള ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മിസ്യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കീറി പിടിച്ചതുണ്ടാവാം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് അറിവൊന്നുമില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആരോടും പറയാനും ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ എവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലോട്ട് വിടുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കലും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനേ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതവിടെ വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ കുറെ നേരം അതവിടെ വെച്ചേ അപ്പൊ ലെവൽസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു ആ എന്താണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സൈക്കോസെക്സൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സൈക്കോസെക്സൽ ഡെവലപ്മെന്റില് ഇദ്ദേഹം മാത്രമേ ഈ സൈക്കോസെക്സുവൽ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ സെക്സ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഷർ എന്നാണ് ഞാനത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് അതിന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു സെക്സൽ ഇന്റർകോഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് സെക്സ് മീൻസ് പ്രഷർ എന്നൊരു മീനിങ് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന എന്താണോ അതൊക്കെ അതിനെല്ലാമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിബിഡോ എന്നൊരു വേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിബിഡോയും ഉണ്ട് കതാറിസിസും ഉണ്ട് സെക്സൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിനാണ് ലിബിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഒരു സെക്സൽ എനർജി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ സെക്സൽ എനർജി ആനിമൽസിലൊക്കെ അവർ അതാത് സമയങ്ങളിൽ അവർ ഫിൽഫിൽ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ സെക്സൽ എനർജി തോന്നുന്നത് അപ്പോഴൊന്നും അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം ഈ സെക്സൽ എനർജിയെ മനുഷ്യൻ മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റിവിടുന്നു മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റെന്തിനായിട്ടെങ്കിലും ആ ഒരു എനർജി വരുമ്പോഴെല്ലാം പറ്റുന്ന അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ടോ അയ്യോ അയാളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി ആ സെക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് തോന്നി എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും നടക്കണ കാര്യങ്ങളല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് നമ്മള് നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ എനർജിയെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നു അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ തിരിച്ചു വിടുന്നു മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം ആ ചെലപ്പോ നമ്മള് സെക്സൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടാവും
ഞാൻ എല്ലാ ഓരോ ഇതൊന്നും എല്ലാവരിലും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പിന്നെ ചില വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണാം അവർ വളരെ ഇതായിട്ട് അവരുടെ ശരീരമൊക്കെ കാണിച്ചു നടക്കുന്നവരുണ്ടാവും കാണിച്ചു നടക്കുന്ന മീൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർ അതിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരും ഓരോരുത്തരും ആ എനർജിയെ എങ്ങനെ വിടുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ലിബിഡോ സെക്സൽ എനർജിയെ മാറ്റി വിടുന്നത് ദെൻ വേറൊന്നുണ്ട് കഥാറിസിസ് കഥാറിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊക്കെ അല്ലാതൊരു എനർജിയും കൂടി ഉണ്ട് ആ ഫീലിങ്സ് ഇമോഷണൽ റിലീസ് എന്ന് പറയാം കഥാറിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷണൽ റിലീസ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇത് വേറെ കേട്ടോ ലിബിഡോ വേറെ കഥാറിസിസ് വേറെ ആ ദെൻ ഈ കഥാറിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം ആ മോള് വരാൻ കുറച്ച് താമസിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ അത്രയും നേരം അവളെ നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു നല്ല മഴയായിരുന്നു എല്ലാ ദൈവങ്ങളോടും പ്രാർത്ഥിച്ചാ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആള് വരുന്നത് പത്ത് പതിനേഴ് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയാണ് സമയത്ത് വീട്ടിൽ കയറി വന്നില്ല അപ്പൊ വരുമ്പം ഒരു മലയാളി അമ്മ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എന്ത് കാണിക്കുന്നറിയാവോ വന്നതേ നീ എവിടെയായിരുന്നു എത്ര നേരം എന്ന് ചോദിക്കും ആക്ച്വലി ഈ കുട്ടി മഴ പെയ്തിട്ട് എവിടെയോ കയറി നിന്നു എന്നിട്ട് കൊടയില്ലായിരുന്നു താമസിച്ചു വന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഈ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവങ്ങളെ എല്ലാം വിളിച്ചത് ഞാൻ കയറി വരുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു അവൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു അവൾ ആ ബേഗം ഏറും വെച്ച് കൊടുത്തേച്ച് അവൾ അവളുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് വാതിലം അടച്ചു എന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഒച്ചയിലും മ്യൂസിക് കേട്ടു ഓ ഒരു അരമണിക്കൂർ അവിടെ നിന്ന് ആ മ്യൂസിക്കും എല്ലാം കേട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു അമ്മ ചായ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഇമോഷണൽ റിലീസ് നടന്നു അതിനാണ് കഥാറിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനിയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടേ അതുകൂടി പറയാം ഉം ഇതിനകത്തുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ ആള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതറിയണം നിങ്ങൾ പാത്തോളജി പഠിക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഡെത്ത് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റും ദെൻ ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റും ഉണ്ട് ഡെത്ത് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റും ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റും ഏതോ ഒരു മൂവിയിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഡെത്ത് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റും ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റും അതിനൊരു പേരും ഉണ്ട് ഈ റോസും നോക്കിട്ട് പറയാം എനിവേ ഡെത്ത് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ുള്ള വ്യക്തികളെ എപ്പോഴും നിരാശയുള്ളവരായിരിക്കും അവരെപ്പോഴും ജീവിതത്തിനെ കാണുന്നത് തന്നെ അത് അവരിലുള്ളതാണ് ആ ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോ നമ്മളൊന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യണം എങ്ങോട്ട് അവരില് ആ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉം ബ്ലാക്ക് ബെയിൽ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പൊ അവരിലെ ഡെത്ത് ഇൻസ്റ്റിങ്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നവരായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കൂ കേട്ടോ അപ്പം ആ ടൈപ്പ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ കാണുന്നതിൽ തന്നെ അവരിലപ്പം ഡെത്ത് ഇൻസ്റ്റിങ്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അവരെപ്പോഴും ഏതൊരു കാര്യത്തെയും നെഗറ്റീവായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും കാണുന്നത് അവർക്ക് എപ്പോഴും നിരാശയായിരിക്കും ദെൻ ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക് ഉള്ളവര് അവരെന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ഈ പൂച്ചയെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാല് കാലിൽ തന്നെ താഴേക്ക് വീടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവരിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും അവരെപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണേണ്ടത് ബ്ലഡും ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോണേ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ പോകുന്നവർ കേട്ടോ അപ്പൊ ഡെത്ത് ഇൻസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ മനുഷ്യ മനുഷ്യ മനുഷ്യന്റെ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഡൈനാമിക്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീതി ഈഗോ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ ഈ രീതിയിൽ കേട്ടോ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിംഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റേജസ്
സ്മോക്കിംഗ് സിഗരറ്റ്സ് എന്ന് വെറുതെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവോ ആ നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുക്കാതെ വളർത്തിയാൽ അവര് എനഫ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ആ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അഡോളസൻ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും മൗത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മൗത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോക്കിംഗ് സിഗരറ്റ് മാത്രല്ല കുടിക്കുക അത് വായന സാധനങ്ങൾ വെക്കുക അവിടെ ഒരു ഫിക്സേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ ആ ഒരു പ്രഷർ അവർക്ക് ആ ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കേണ്ട ആ സമയത്ത് ആ ഒരു അതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കിട്ടേണ്ടതൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ ഏതിലേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പോഴല്ല പോകുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ സിഗ്മൺ ഫ്രോയിന്റെ തിയറി മുഴുവൻ പേഴ്സണാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങൾ എസ്റ്റേ മെക്കാനിസങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതിനകത്താണ് അപ്പം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ ഒരു ഫിക്സേഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ഫിക്സേഷൻ സ്റ്റേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് ദൻ സെക്കൻഡ് അനൽ സ്റ്റേജ് അത് രണ്ട് ടു മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് കുട്ടി എന്താണ് ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പിള്ളേരോട് ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദാറ്റ് മീൻസ് കറക്റ്റ് ടൈമിന് പോകണം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില അമ്മമാരുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്പർ വണ്ണിന് നമ്പർ ടുവിനും ഒക്കെ വിടണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷെ അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ വേണം അത് കഴിഞ്ഞ ഭയങ്കര ക്ലീനിങ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയാവോ അവിടെയും ഒരു ഇത് വരുന്നു ഒ സി ഡി നീറ്റ് കൂടുതലായിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസില് കൂടി എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണം എല്ലായിടവും വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആ കുട്ടികളെ അവിടെ ഒരു ഫിക്സേഷൻ വരികയാണ് വന്നിട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റിയില് പിന്നെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു അത് അസുഖത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പൊ ഓരോന്നും ഒന്നുകിൽ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം ആദ്യത്തേത് ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോയി രണ്ടാമത്തേത് വന്നിട്ട് ആൻസൈറ്റിയിലേക്കും ഒ സി ഡിയിലേക്കും പോയി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഫാലിക് സ്റ്റേജ് ആണ് ഫാലിക് സ്റ്റേജ് വന്നിട്ട് മൂന്ന് ടു അഞ്ചു വയസ്സ് വരെയുള്ളതാണ് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ രണ്ട് പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൈപ്പിന്റെ ചോട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് കുളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം ഒരാൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ അവര് പരസ്പരം തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് അയ്യേ എന്ന് പറയും നിതെന്തായി ഇങ്ങനെ ഇന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുട്ടികളെ അത് നിങ്ങൾ ഇത് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്നുള്ളതല്ല അത് അവർക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ളൊരു സമയമായിരിക്കും ഈ ഫാലിക് സ്റ്റേജ് ഈ ഫാലിക് സ്റ്റേജിൽ എന്ത് പറയാ ഒരു സെക്സൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആ സിഗ്മൻ ഫോയിഡ് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടിക്ക് അമ്മയോടും അതേപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടിക്ക് അച്ഛനോടും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ട് അതിനാണ് ലബൽഡ് എന്ത് പറയാ എലക്ട്ര കോംപ്ലക്സും ഒടിപ്പിസ് കോംപ്ലക്സും ഇതറിയാവോ ആ സ്റ്റോറി ഒക്കെ അറിയാം മാഡം അറിയാം അതൊന്നും പറയണ്ട എലക്ട്ര കോംപ്ലക്സും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു സമയത്താണ് ആകുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് രണ്ട് പേര് സിംഗിൾ പേരന്റിങ് വരുമ്പം പ്രോബ്ലം വരും എന്ന് പറയുന്നു സിംഗിൾ പേരന്റിങ് വരുമ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ സിനിമ കണ്ടു കേട്ടോ ഏതാന്നറിയാവോ നഴല് നല്ല മൂവിയാണ് കേട്ടോ സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ എനിക്ക് പട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അതിന് ചില ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അത് ഓർത്തപ്പം ദെൻ ഈ ഒരു സമയം അത് നമ്മള് സൈക്കോളജിക്കൽ വരുന്നതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കണം എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണമല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ടാ എല്ലാം കാണണം എല്ലാം കാണും ഏതൊരു മൂവി വന്നാലും പോയിരുന്ന് കണ്ടു പഠിക്കും ദൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ ഈ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റിലാണ് കുട്ടികൾ എല്ലാ സ്റ്റഡീസും നടക്കുന്നത് അവരുടെ ആ സെക്സൽ ആയിട്ടുള്ളത് സെക്സൽ ആയിട്ടുള്ളത് അവരെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ മൂവിയിലൊക്കെ കാണുകയല്ലേ അമ്മ അറിഞ്ഞവൻ പിന്നൊരു പെണ്ണിനെയും ചെത്തിയാക്കാൻ നിൽക്കുകയല്ല എന്നുള്ളത് ഈ സമയത്തൊക്കെ കുട്ടി അമ്മയുടെ കൂടെ അമ്മ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോ അമ്മയുടെ കൂടെ കുളിക്കാൻ കേൾക്കുകയും ആ
ഈ സമയത്താണ് എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള സ്കിൽസ് മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്കിൽസും സോഷ്യൽ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് മുഴുവൻ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആ സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് അത്രയും സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അന്ന് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ എന്താ പറയാ ഒരു റിപ്രഷൻ സ്റ്റേജും കൂടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആൺകുട്ടിക്ക് ആൺകുട്ടിയോടും പെൺകുട്ടിക്ക് പെൺകുട്ടിയോടും അങ്ങനെ കൂട്ടുകൂടുന്ന ഒരു സമയം ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അന്ന് ഈ തിയറിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ ഒരു ഏജ് ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിൽ ആൺകുട്ടി ആൺകുട്ടിയുടെയും പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയുടെ നടക്കണ ഒരു പ്രായം ഓക്കെ കിട്ടിയോ അത് എല്ലാ സ്കിൽസും ഈ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ സ്കിൽസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് സ്കിൽസ് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ സ്കിൽസും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്കിൽ അല്ല സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ലേണിംഗ് അല്ല അക്വയറിംഗ് ആണ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ അക്വയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൊസൈറ്റിയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം അതൊക്കെ ആ കുട്ടി പഠി ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകേണ്ട പീരീഡ് ആണ് ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആ സമയത്ത് നടന്നില്ലേ പിന്നെ നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജനറ്റൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ട്വൽവിന് ശേഷമുള്ളത് ഈ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഒരു ഹെട്രോസെക്സൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഇതിലേക്ക് വന്നവരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് സെക്സ് ആയിട്ട് അവർക്ക് നല്ല ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുന്ന സമയമാണ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിന് ശേഷം എന്നുള്ളതാണ് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നു നല്ലപോലെ കോൺവെർസേഷൻ പക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു പോണേ ദെൻ നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ ഇത് ഈ ഒരു മുമ്പിലുള്ള സ്റ്റേജുകൾ ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹെൽത്തി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെയും ഫിക്സേഷൻ വരും ഹെൽത്തി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഫിക്സേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കാതെ വരുന്നു അവർക്ക് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്നതാണ് ആൻസൈറ്റിയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസവും ഈ റിയാലിറ്റി ആൻസൈറ്റി ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിയാലിറ്റി ആൻസൈറ്റി ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഒരു എന്ത് പറയാ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസൈറ്റി ആണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മോളിൽ പോകാനുള്ള ഒരു പേടി അല്ലെങ്കിൽ ഏണി കയറാനുള്ള പേടി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വയമേ തോന്നുന്ന ഒരു സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഒരു പട്ടി കടിക്കാൻ വരെ പോകുക ഇത് റിയാലിറ്റി അനുസരിച്ച് ആണ് ദ നെസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂറോട്ടിക് അനുസരിച്ച് ഉണ്ട് ഓക്കെ ന്യൂറോട്ടിക് അനുസരിച്ചയിൽ വന്നിട്ട് അൺകോൺഷ്യസ് ഫിയർ ആണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നേരത്തെ എന്തൊക്കെയോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ അനുസരിച്ചി വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ചെറുപ്പകാലത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക് ഇമ്പൾസസ് ഓഫ് ദി ഈ തന്നെ പക്ഷെ ചിലപ്പോ ചെറുപ്പത്തിൽ കുറെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് അല്ലെ കുറെ അധികം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അരുതുകൾ വെച്ചിട്ട് വളർത്തിയത് ഇതെല്ലാം എവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് ന്യൂറോട്ടിക് അനുസരിച്ച് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് മോറൽ അനുസരിച്ച് മോറൽ അനുസരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ആ ആന്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ സെക്സ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ഓഫ് ദി ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഇമ്മോറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വയലേറ്റിംഗ് വാല്യൂസ് മോറൽ കോഡ്സ് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് മോറൽ അൻസൈറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അൻസൈറ്റിയെ അവര് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയാലിറ്റി അൻസൈറ്റി സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ദെൻ ന്യൂറോട്ടിക് അൻസൈറ്റി നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉള്ളതാണ് ന്യൂറോട്ടിക് അൻസൈറ്റി ആ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇട്ട്
അത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുക ഞാൻ ആ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഇറാഷണൽ ബിഹേവിയർ ആന്റി സോഷ്യൽ സെക്സൽ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ഡ്രൈവ്സ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം അത് വന്നിട്ട് മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നും നടക്കാതെ പോകുന്നവർ അതായത് ഒരു ഒന്നും ശരിയാണെന്ന് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാതെ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ മോറൽ ആൻസൈറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ശരിയൊന്നും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണ് ആൺകുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ നമ്മൾ ആൺകുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും അവരെ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ അവർക്ക് ആ സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള പേടിയ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സെക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് പേടി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മോറൽ ആൻസൈറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയെന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇതാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എപ്പോഴേലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയാവോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഓക്കെ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞു പോകാവേ നിങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് ഓർഡർ അനുസരിച്ചല്ല അത് വരും എന്നാലും ആദ്യം അഗ്രഷൻ പറയുന്നേ അഗ്രഷൻ വന്നിട്ട് ഇത് കുട്ടികളിലാണെങ്കിലും മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിലും കൂടുതലും നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളിലേക്ക് പോവാറുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡോളസൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാറുണ്ട് അവിടെ മുതലാണ് ഇത് അവിടെ മുതൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതിന് മുമ്പും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എ ഡി എസ് ഡി ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് അഗ്രഷൻ 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 വന്നിട്ട് അത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ഉപദ്രവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെർബൽ ഓർ സിംബോളിക്ക് ദൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആവാം മറ്റുള്ളവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രഷൻ തീർക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഗ്രഷൻ ഇതിനകത്തൊന്നും മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലേ അഗ്രഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ അഗ്രഷൻ അഗ്രഷനും കഥാറിസിസും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇമോഷണൽ റിലീസ് നടത്തുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അഗ്രഷൻ വരുമ്പോ ദേഷ്യം വരുമ്പം അടിക്കുക ഉപദ്രവിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ മതി നേരത്തെ നിങ്ങൾ എന്തോ എന്ന് എന്നോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നേ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നതെന്ന് അപ്പം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ അഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു അത് വേർബൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തീർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് തീർക്കാം ഇനി സിംബോളിക്ക് ആയിട്ട് തീർക്കാം ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും തീർക്കാം ഈ അഗ്രഷൻ ഇത് കഥാറിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആദ്യം കഥാറിസിസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മറക്കാതെ മനസ്സിൽ വെക്കണം സിഗ്മൺ ഫ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ വേർഡുകൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുണ്ട് ആ വേർഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക അപ്പൊ ഇമോഷണൽ റിലീസ് ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കഥാറിസിസ് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് കോമ്പൻസേഷൻ ഇത് ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാണേ അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏതിനാണ് സ്പോർട്സില് അപ്പം ലോ അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അക്കാഡമിക്കിൽ ഈ അക്കാഡമിക്കില് ലോ അച്ചീവ്മെന്റിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോർട്സിലേക്ക് ഹൈ അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി ചിലപ്പം ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് ഉണ്ടാവും അവർക്കൊരു ഡോക്ടർ ആണോ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അത് കോമ്പൻസേറ്ററി ആയിട്ട് മക്കളെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നു അവിടെയാണ് കോമ്പൻസേഷൻ വരുന്നത് കൂടുതലും അപ്പൊ അവിടെ പ്രോബ്ലം ആയി തുടങ്ങി ആ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ വരുമ്പം തന്നെ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം ആവുന്നുണ്ട് അവനവന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ വരുമ്പം അത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആയിട്ട് വരുന്നു അതേ സമയത്ത് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഞാനത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് വിടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അവിടെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നു കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡോപ്റ്റിംഗ് ദ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ
എന്റെ ആ ചേച്ചി നന്നായി പഠിക്കും ആ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചേച്ചി നല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറ്റു അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേരൻസിനെ കുറിച്ച് അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ കാര്യത്തിൽ പറയാം അതൊക്കെ എന്റേതായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തേക്കുകയാണ് അതായത് എന്റെ ഫെയിലിയറിനെ ഞാൻ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്റെ പേരൻസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരുടെയൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചില ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും ഇവർ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും ആ ഇവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നിട്ട് അവർ സ്വന്തം ലൈഫിൽ വരുമ്പം ഇതൊന്നും ആപ്ലിക്കബിളില്ല അതായത് അവിടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോജക്ഷൻ എന്റെ തെറ്റിനെ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരാളിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് എക്സാമിന് ഞാൻ ഫെയിലായാൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് വന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് നടന്നു പ്രോജക്ട് ഞാൻ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പ്രോജക്ട് ചെയ്യാണ് വീട്ടില് അത് ഇതിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇത് അക്കാഡമിക്കിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇനി വീട്ടിലൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി ഞാൻ എനിക്ക് അതിനകത്തൊന്നും പങ്കില്ല ആർക്കാണ് പങ്ക് അത് ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മദറിലേക്കാണ് അത് മദുര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ അവരിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിവിടുന്നു നെക്സ്റ്റ് റാഷനലൈസേഷൻ റാഷനലൈസേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ റാഷനലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ ഞാൻ അതിനെ എന്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായാലും അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് യുക്തി കൊണ്ട് നേരിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് സോർഗ്രേപ്പിസോ ഉണ്ട് സ്വീറ്റ് ലെമണിസോ എന്ന് പറയാവേ സോർഗ്രേ മുന്തിരിങ്ങ പുളിക്കും എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതി എല്ലാവർക്കും കുറെ പേർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ പി എസ് സി ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ല എന്താ ആ പി എസ് സി ഒക്കെ കിട്ടിയില്ല അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ എത്ര മേഖലകളിൽ പോകാൻ പറ്റി അപ്പൊ അത് സോർഗ്രേപ്പസിലേക്ക് വന്നേ ദെൻ സ്വീറ്റ് ലെമണിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു നല്ല പൊസിഷനിലുള്ള ജോലിയായിരുന്നു എന്താ പറയാ പി എസ് സി എഴുതി ഞാൻ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ആ എന്താ പറയാ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജോബാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് ആ ഇങ് ഒരു എൽ പി സ്കൂൾ ടീച്ചറായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ കിട്ടിയതപ്പോ അന്ന് ആ ജോലി കിട്ടുകയായിരുന്ന ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലോ ഒക്കെ പോയിരിക്കേണ്ടി വന്നതിനായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എന്തായി ആ എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന റാഷനലൈസേഷൻ അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് സ്വീറ്റ് ലെമണിസം കിട്ടാം നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവിസം നെഗറ്റീവിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അമ്മയും മോളും തമ്മില് ആ വഴക്കുണ്ടാകുകയാണേ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറയാവേ ഒരു ദിവസം മോള് സ്കൂള് വിട്ടില്ല എത്തിയില്ല അപ്പൊ അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ അന്ന് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ അവരെല്ലാരും കൂടെ പോയി ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വളരെ സാവകാശം വരികയാണ് തിരിച്ച് അപ്പൊ അമ്മ ചോദിച്ചു മോള് ആ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമായിരുന്നല്ലോ നമുക്കൊന്നും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ പോയായിരുന്നു ഉടനടി അവള് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മ പോയപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് അമ്മ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിങ്ങിനാണ് പോയത് അമ്മ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ഇവൾ ഇവിടെ എന്ത് കാണിച്ചു രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കണമേ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് വന്നു ഇവൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്താണ് ഈ അമ്മ പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അമ്മ വരാൻ താമസിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ഞാനും വന്നിട്ട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഭവം ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്ന കുട്ടികള് പാത്തോളജിയിലേക്ക് വരുന്നു തിന ഞാൻ കേട്ടില്ല നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യോജിക്കുന്നവര് കുട്ടികള് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവര് ഒരു തർക്കുത്തരം എന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അതാണ് ഇപ
അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് മാറി നിൽക്കും എസ്കേപ്പ് മെക്കാനിസം ആണത് ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും ദെൻ അടുത്തത് റിഗ്രഷൻ റിഗ്രഷനാണ് സിഗ്മൺ ഫോഴിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത അതായത് നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒത്തിരി പുറകിലേക്ക് പോവുകയാണേ പ്രശ്നാണല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ആ ഓക്കെ റിഗ്രഷനിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പം ഒരു മിലിട്ടറിക്കാരൻ ഇരുന്ന് പറയും ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആ യങ് ഏജിലെ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സായ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോഴും ഒരു അഞ്ചു വയസ്സായ കൊച്ചിനെ പോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അത് പറയുന്നതാണ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദൻ റിപ്രഷൻ ഇതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഇതൊരു മെന്റൽ മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പെയിൻഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ഷെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ഗിൽറ്റ് മെമ്മറീസ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളിൽ അമർത്തി വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നു ദൻ സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സോഷ്യലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷനിലേക്ക് വരിക അതായത് എനിക്ക് കല്യാണം അത് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രസവിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കുട്ടിയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ സോഷ്യലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ വന്നു സബ്ലിമേഷൻ ഞാനും വിട്ടു പോയിട്ട് ഡിനയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബിലീവിങ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ട്രൂ ടു ബി ആക്ച്വലി ഫാൾസ് ട്രൂ ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അതിനെ എന്താണ് തെറ്റായിട്ട് കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് വാദിച്ച് ഇതാക്കുന്നത് സൈക്കോ അനലറ്റിക് തെറാപ്പി ബൈ സിഗ്മൺ ഫോയിഡ് സൈക്കോ അനലറ്റിക് തെറാപ്പി എന്ന് ഞാൻ അവിടെ മറന്നുപോയി സൈക്കോ അനലറ്റിക് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മൺ ഫോയിഡ് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബുക്കിനകത്ത് എന്താ കൊടുക്കാത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടന്നിട്ട് അവരെ ഒരു ഹോട്ട് സ്പോട്ടിൽ ഹോട്ട് ചെയറിൽ ഇരുത്തുക എന്ന് പറയും ആൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഒരാളെ ഹോട്ട് ചെയറിൽ ഇരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കെടുത്തിയിട്ട് ആളെ ഒരു ഹിപ്നോട്ടിക് തെറാപ്പിക്ക് വിധേയമാക്കുകയായിരുന്നു ഹിപ്നോട്ടിക് തെറാപ്പിക്ക് വിധേയമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിഗ്മൺ ഫോയിഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ ഇവിടെ ഒരു മർമ്മമുണ്ട് ഈ മർമ്മത്തിൽ ആള് വരല് അമർത്തി പിടിക്കും ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ച് കുറച്ചു നേരം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ആ ഒരു ഹിപ്നോട്ടിക് ഇതിലേക്ക് പോകും ഉറക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് അതിലേക്ക് പോയിട്ട് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് പോയിരിക്കുന്ന തെറാപ്പി ഇൻവോൾസ് റിവീലിങ് റിപ്രസ്ഡ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ റിപ്രസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഷെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് പെയിൻഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ആ ഒരു പെയിൻഫുൾ തോട്ട്സിനെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ തെറാപ്പി പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് ആ ടെക്നിക്ക് ആണ് ആൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് സൈക്കോ അനലറ്റിക് തെറാപ്പിയിൽ ആ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തിയെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ആള് ഡ്രീം അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പുകി കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നാലും ഓർക്കുക ഡ്രീം അനാലിസിസ് ആ ഡ്രീം ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രീ കോൺഷ്യസ് ഇവന്റ്ലി കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ടു ദ സബ്ജക്ട് ഡ്രീം ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്വതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉം ഓക്കെ ഡ്രീം അനാലിസിസ് ആ എന്തോ എന്തോ തെറാപ്പിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനകത്തുണ്ട് ഈ പേജ് നമ്പർ അല്ല ഞാൻ എട്ടാമത്തെ പേജ് നമ്പർ ആണ് ഇതിലുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിലുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ പന്ത്രണ്ടിലുണ്ട് മാഡം സൈക്കോ അനലൈസിസ് സൈക്കോ അനലൈസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ പ്ലസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ആള് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ വ്യക്തിയെ ആള് ഹിപ്നോട്ടിക് ആയിട്ട് ഉറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടതിന് ശേഷം ഉറക്കിയിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത്
ഞാൻ ഇന്നലത്തെ സിനിമ കാണാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന സമയം മുതലുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് കുട്ടിക്ക് അമ്മയുടെ വൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം മുതലുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ഇമോഷൻസും അറിയാം അപ്പൊ അത് അറിയുമ്പം അതൊക്കെ എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അത് വരുന്നില്ല കാരണം അത് കിടക്കുന്നത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണ് റെപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്തത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് അങ്ങ് വിട്ടു അത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിന് ട്രിക്ക് ആണ് അവിടെയാണ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തെറാപ്പി വരുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ട് ആള് അവരെ ഹിപ്നോട്ടിക് മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇത് പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമുക്ക് ഇന്ന് പറയുന്ന പേര് വെന്റിലേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ അടുത്തതിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചോളൂ അത് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ആരോടും പറയാതെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പ്രോബ്ലംസ് വന്നത് ഇൻസൈഡിലേക്ക് വിട്ടതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പം അവിടെ എന്താവും എം ടി ആവും ഈ എം ടി ആകുന്ന സ്ഥലത്ത് ആള് പോസിറ്റീവ് അതായത് അഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കും അസർട്ടീവ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും അവിടെ വന്നിട്ട് നിറയ്ക്കുന്നു ഇനി പിന്നെ ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവരുമായിട്ട് രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡ്രീം അനാലിസിസ് ഡ്രീം അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ തലമുറ കാണുന്ന സ്വപ്നത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം ടി വിയും മൊബൈലും വെച്ചിട്ടിരുന്നിട്ട് അല്ലാതെ ഒന്നുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മളെ നമ്മളുടെ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു ഡ്രീം എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ സ്റ്റോറി ഒക്കെ അറിയാവോ ഡ്രീം അനാലിസിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേന്റെ ആ ഓക്കെ ഡ്രീം അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആള് ആളുടെ അടുത്ത ഒരു ഫാമിലിനെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു മലയാളം പ്രൊഫസറാണ് ആ പെൺകുട്ടി പെൺ ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഒരു മലയാളം പ്രൊഫസറും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല പകരം ചേച്ചിയും ചേട്ടനും ആണേ ഉള്ളത് ചേച്ചിയുടെയും ചേട്ടനെയും കൂടെ താമസിക്കുകയാണ് അവിടെയൊട്ട് ഒരു അവൾക്ക് ഈ അനീതി കുട്ടിക്ക് കുറെ കല്യാണ ആലോചനകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു മലയാളം പ്രൊഫസറും വന്നു കല്യാണ ആലോചിച്ച് ഇവൾക്ക് ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ ചേച്ചിക്കും ഇഷ്ടമായില്ല ചേട്ടനും ഇഷ്ടമായില്ല അങ്ങനെ വിട്ടു പോയി കുറച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ചേച്ചിക്ക് രണ്ട് മക്കളാളെ അതിലെ മൂത്ത കുട്ടി അസുഖം വന്ന് മരിക്കുകയാണ് അസുഖം വന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മരണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി എപ്പോഴും പറയും ആ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്കും ഇതുപോലെ വരും ആ കൊച്ചും മരിക്കുമെന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സിഗ്മൺ ഫോഡിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ സിഗ്മൺ ഫോഡിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഈ കുട്ടി മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഈ ഈ ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചും മരിക്കും ആദ്യത്തെ കുട്ടി മരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയും മരിക്കുമെന്നാണ് ഈ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു ഡ്രീമിനെ ആള് ആദ്യം ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് അതായത് ആ ഈ കുട്ടി പറയുന്നതിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആ കുട്ടി മരിച്ചപ്പം ഈ മലയാളം പ്രൊഫസർ വന്നിരുന്നു ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയും മരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇയാളെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇവൾക്ക് അല്ലാതെ കുട്ടി മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഈ മനുഷ്യനോടുള്ള താല്പര്യം ഇവൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവളുടെ ആ ഡ്രീമില് ഈ കുട്ടി അന്നേരം വീണ്ടും ഇയാളെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ആ രീതിയില് മനസ്സിലായോ അത് പറയാനൊന്നും അറിയില്ല ആ ആ മനസ്സിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ കുട്ടി മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ഇവൾക്ക് അയാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഓരോ ആ ഓരോ ഡ്രീമിനും അതിന്റേതായ ഒരു മീനിങ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രൂപ ഇനി ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഹാൾറോസ്റും അബ്രാഹം
അത് ഒരു ദിവസമല്ല എല്ലാ ദിവസവും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതുപോലെ വരുമ്പം അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ചിലപ്പോ അതൊരു എന്താ പറയാ ഫിസിക്കൽ അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം പക്ഷെ അതിലും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ജീവിതത്തോടുള്ള പേടിയും ഫെയിലിയറും ഇനി ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ ഓരോന്നിനും ഓരോ മീനിങ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അവരെ അനലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ വരുന്ന വ്യക്തികളെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഇന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് മാസ് ലോവൻ തിയറി അറിയാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ബിലോങ്ങിങ്സ് ആൻഡ് ലൗഡ് നീഡ്സ് എസ്റ്റീം നീഡ്സ് ആൻഡ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നമ്മൾ അവിടെയാണ് എത്തുന്നത് അല്ലെ ആദ്യം നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സിൽ ഓക്സിജൻ വാട്ടർ ഫുഡ് സ്ലീപ്പ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സിൽ വരുന്നത് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ആണ് ഫീലിംഗ് സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ഇൻ വൺസ് ലൈഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ആ നമുക്ക് ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു പേടിയോടുകൂടി നമുക്ക് വീടിനകത്തും പുറത്തും സേഫ്റ്റി ഫീലിംഗ്സ് ഇന്നില്ലാത്തൊരു സാധനം ദ നെസ്റ്റ് ബിലോങ്ങിങ്സ് ആൻഡ് ലവ് നീഡ്സ് ബിലോങ്ങിങ്സ് ആൻഡ് ലവ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻക്ലൂഡ് നീഡ് ടു ഹാവ് ഫ്രണ്ട്സ് ദെൻ ടു ലൗഡ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ അതർ പീപ്പിൾ നീഡ് ഫോർ അഫ്ലിമേഷൻ അതായത് ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്കൊരു നിൽക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് എസ്റ്റീം നീഡ്സ് ആണ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ദെൻ റെക്കഗ്നേഷൻ ആൻഡ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് അതേഴ്സ് അച്ചീവ് സക്സസ് ഇത്രയും ഫോ ഈ ഒരു നാല് പടി കടന്നാലേ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അബ്രഹാം മാസ്ലോവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അറിയാവുന്ന തിയറിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക്കില് കാൾ റോസറിന്റെ തിയറി വരുന്നുണ്ട് കാൾ റോസർ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതെല്ലാം പഠിച്ചായിരുന്നു നമുക്കളെ നിങ്ങള് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ില് സെൽഫ് കാൾ റോസർ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ സെൽഫ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് ആള് ഓർ ഒന്ന് ആള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗാനിസമെ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൊട്ടാലിറ്റി ഓഫ് വൺസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അത് കോൺഷ്യസ് ആവാം അൺകോൺഷ്യസ് ആവാം സിഗ്മൺ ഫ്രോയിനെ പോലെ തന്നെ അൺകോൺഷ്യസും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കോൺഷ്യസും അൺകോൺഷ്യസും ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ വരുന്ന ദെൻ സെൽഫ് ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് ഫീലിങ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അതെല്ലാമാണ് വരുന്നത് അത് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സെൽഫിനെ തന്നെ റിയൽ സെൽഫ് എന്നും ഐഡിയൽ സെൽഫ് എന്നും പറഞ്ഞ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയൽ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മളുടെ റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിയൽ സെൽഫ് കേട്ടോ ഐഡിയൽ സെൽഫ് ഈസ് എന്താണോ നമ്മൾ ആവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആകണം എന്നുള്ളത് അതാണ് ഐഡിയൽ സെൽഫ് അപ്പൊ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഐഡിയൽ സെൽഫും അതേപോലെ തന്നെ റിയൽ സെൽഫും തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ ഐഡിയൽ സെൽഫിലും സെൽഫ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസിന് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഈ കാൾ റോസറിന്റെയും മാസ്ലോവിന്റെയും അപ്രോച്ചില് മാസ്ലോവ് പറയുന്ന ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസ്ലോവ് പറയുന്നതും കാൾ റോസർ ഒരാ ഒരാള് സെൽഫിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു കോൺഷ്യസിനും അൺകോൺഷ്യസിനും റിയൽ സെൽഫിനും അതേപോലെ തന്നെ ഐഡിയൽ സെൽഫിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു മറ്റൊരാൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ നീഡ്സിനുമാണ് ആവശ്യങ്ങളാണ
ആണ് ഓരോ വ്യക്തിയും അത് ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഈ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതിപ്പം എങ്ങനെയുള്ള വീടാണെങ്കിലും അവര് പറയുന്നുണ്ട് വീട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെയുള്ള വീട് എന്നുള്ളതല്ല ആ ഒരു വീട് ഏതാണെങ്കിലും ചിലർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് അവിടെ ഏത് രീതിയിൽ എന്നുള്ളത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത് ദെൻ സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ഇപ്പം ആ വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ പോലും ചിലപ്പം സേഫ്റ്റി ഉണ്ടാകുകയില്ല ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീടിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതത്വം അല്ലാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് അവിടെ നടക്കണില്ല പിന്നെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒന്നും നടക്കുകയല്ലോ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഒരിക്കലും എത്തുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനിൽ എത്തുന്നത് ആയിരത്തിൽ ഒരാളോ മറ്റും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ സെൽഫും ഐഡിയൽ സെൽഫും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെയും ഇൻസൈഡിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് വന്നു ഇൻസൈഡ് നമ്മുടെ തന്നെ ഇൻസൈഡില് കോൺഫ്ലിക്ട് വന്നു കോൺഷ്യസും അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലും ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പേഴ്സൺ സെന്റേഡ് തെറാപ്പിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹാൾട്രോസിന്റെ ആണ് പേഴ്സൺ സെന്റേഡ് തെറാപ്പി പേഴ്സൺ സെന്റേഡ് തെറാപ്പിയില് അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡും എമ്പതിയുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നോക്കിക്കേ പേഴ്സൺ സെന്റേഡ് തെറാപ്പി ആദ്യം കാൾറോസറിന്റെയാണ് അപ്പൊ കാൾറോസർ എന്താണ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഒരു വ്യക്തിക്ക് പേഴ്സൺ സെന്റേഡ് തെറാപ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി റിയൽ എന്താണ് ആയിരിക്കുന്നതെന്നും ഐഡിൽ ആൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ളത് വേണം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാൻ തെറാപ്പി വരുന്നത് ആളുടെ തെറാപ്പി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്യാരക്ടറൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് എമ്പതി എമ്പതി എന്ന് പറയുമ്പം ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ കൗൺസിലറുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ഫീലിങ്സ് ആ വ്യക്തി അനു എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയുക ആ വ്യക്തി ഓരോ വ്യക്തിയും അവരായിരിക്കുന്നത് പോലെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാനൊക്കെ ഡിഗ്രിക്ക് സൈക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണിത് ഒരു വ്യക്തി ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ ആ വ്യക്തി ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ കാണാൻ പരിശ്രമിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരായിരിക്കുന്നത് പോലെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നീ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ കാണരുത് നിന്റെ കൾച്ചറും നിന്റെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നുമല്ല നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അവരെന്താണോ അവരായിരിക്കുന്നത് പോലെ കാണുക അതിനാണ് എമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അവര് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയും അവരുടെ മാനേഴ്സിലൂടെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അവരെ നമ്മള് അങ്ങോട്ട് ഒരു അവരുടെ ആ റോളിലേക്ക് കണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജെന്യൂനസ് ആണ് ബീങ് വൺ സെൽഫ് റാദർ ദാൻ പ്ലേയിങ് എ റോൾ ഓഫ് സെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പേരന്റ് ഓർ ടീച്ചർ ആ രീതിയിൽ അവരെ അത്ര നല്ല രീതിയിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരാളെ കൊന്നിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവര് എന്താണ് അവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തിനാ വന്നത് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അവരെ അവരായിരിക്കുന്നത് പോലെ കണ്ട് അവരെ അവരിൽ ആശ്വാസം കൊടുത്ത് മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് പേഴ്സൺ സെന്റ് തെറാപ്പിയിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അത് മാം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ തെറാപ്പി നമ്മള് ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോഴുണ്ട് മോളെ പേഴ്സണൽ സെന്റേഡ് തെറാപ്പി വരുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ആ റിയൽ സെൽഫും ആ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഐഡിയൽ സെൽഫും റിയൽ സെൽഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളില് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫാമിലി ഇത് എവിടെ വേണേലും വരാം കേട്ടോ വീട്ടില് വഴക്കുണ്ടായി ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തന്നെ ആവാം ക്ലൈന്റ് ഞാനും എന്റെ അമ്മായിമ്മയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടി അമ്മ മരിച്ചു പോയി കേട്ടോ ഭയങ്കര അടിയെ ആ അപ്പം എന
ഐഡിയൽ സെൽഫും റിയൽ സെൽഫും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വന്നില്ലേ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഇനി ഇനി ഞാൻ കൗൺസിലർ ആവേ എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരുവാണ് അടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി സാരമില്ല ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആഹ്ലാദം നോക്കുക ചെയ്തു പോയതിന് ആ ഒരു ക്ഷമയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ ചെയ്തത് വലിയ കുറ്റമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ചെയ്തത് മോളെ നീ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നിൽ നിന്ന് അറിയാതെ വന്ന് പോയതാണ് നീ ഒരിക്കലും അത് ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി മതി അത്രേ മതി ഇനി ഇത് ഏത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു തെറാപ്പി ഇന്നതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല മോളെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോ ഇതിപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാല് കേട്ടോ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു തെറാപ്പിയും ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ ദെൻ ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് രണ്ട് അപ്രോച്ച് വന്നിട്ട് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് കുറെ അധികം പേരുണ്ടല്ലോ പാവ്ലോവ് സ്കിന്നർ തോണ്ടേക്ക് അല്ലെ പഠിച്ചായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തെങ്കിലും ഇവരുടെയൊക്കെ തീറി ഇവരെല്ലാം ബിഹേവിയറിസ്റ്റുകളാണ് തിയറി മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ കാലേന്ന് കമ്പി എടുത്തിട്ട് കാലൊക്കെ നീട്ടി വെച്ചായിട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കില്ല കേട്ടോ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ നമ്മളൊരു ആളുടെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് കുറച്ച് പഴയതാണെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ടല്ലേ സ്കിന്നർ ഒക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജെ ബി വാട്സൺ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അറിയത്തില്ലേ ജെ ബി വാട്സന്റെ അറിയോ ജെ ബി വാട്സൺ ബാക്കി എല്ലാരും ആനിമൽസില് ചെയ്തപ്പം ജെ ബി വാട്സൺ കുട്ടിയിലാണ് ചെയ്തത് ആൽബർട്ട് എന്ന കൊച്ചിലാണ് ചെയ്തത് ആളുടെ തന്നെ കുട്ടിയാണെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് പതിനൊന്ന് മാസമായ കുട്ടിയിലാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത് ബാക്കി എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ അറിയാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ വിട്ടുപോകുന്നത് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റില് ആള് പതിനൊന്ന് മാസമായ കുട്ടി ഒരു മുയലിന്റെ കൂടെ വെള്ള രോമമുള്ള ഒരു മുയലിന്റെ കൂടെ ഈ കൊച്ച് എല്ലാ ദിവസവും കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് മുയലോ മൗസോ എന്തോ ആട്ടോ മോളെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വൈറ്റ് അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വൈറ്റ് ഫർ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ മൗസ് എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് റാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് റാബിറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കേട്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ റാബിറ്റ് ആണ് ആ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ വെള് വെളുത്ത് അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും അപ്പം ഇതിനെ ഇതിന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ വാട്സൺ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് വാട്സൺ ഈ ഈ ഒരു ഇത് മുയലടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്വരം പുറപ്പെടുവിക്കും അപ്പൊ ഈ കുട്ടി സ്വരം കേൾക്കുമ്പം പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിക്ക് വെളുത്ത ദാറ്റ് മീൻസ് വെളുത്ത ഈ രോമമുള്ള എല്ലാത്തിനെയും പേടിയായി തുടങ്ങി മുയലിനെ മാത്രല്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു മുയലിനോടായി ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ വൈറ്റ് കളറിലെ എല്ലാ അതിനോടും പേടി തോന്നി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയപ്പം എവിടെ എത്തി ഈവൻ സാന്താക്ലോസ് അപ്പൂപ്പനെ പോലും പേടിയാണ് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുട്ടിയെ തരിക ഞാൻ ആ കൊച്ചിനെ എന്താക്കി എടുക്കാം ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്കാം പോലീസുകാരനാക്കാം ഡോക്ടർ ആക്കാം എഞ്ചിനീയർ ആക്കാം അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലും ആക്കിയെടുക്കാം എന്നൊരു തിയറിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബിഹേവിയറിസത്തിലെ ജെ ബി വാട്സൺ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫാദർ ഓഫ് ബിഹേവിയറിസം ജെ ബി വാട്സൺ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇത് മുഴുവനും ബിഹേവിയറിസം മുഴുവനും ലേണിംഗ് തിയറിയിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി മുമ്പ് സിഗ്മൺ ഫോയിഡിനെ കണ്ടിരുന്നു സിഗ്മൺ ഫോയിഡിന്റെ പോയിരിക്കുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റിയിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യ മെന്റൽ ഡി
റോൾ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവാൻ ബാവ്ലോവിന്റേത് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിനെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പം എന്ത് പറയും എനിക്കറിയില്ല സിറ്റിയിലൊക്കെ പുറത്തോട്ട് എന്ത് പോയായിരുന്നു വൈഫൈ പോയായിരുന്നു കറണ്ട് പോയതാ എവിടെ എത്തിയായിരുന്നു നമ്മൾ പാവലോന്റെ ഒക്കെ അല്ലെ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ അല്ലെ അറിയാൽ അൺകണ്ടീഷൻ ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ സ്റ്റിമുലസ് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങില് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ കണ്ടി നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ചില കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാന്ന് ആ തിയറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ ബെല്ലടിക്കുന്നതും അതറിയാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ എന്ത് പറയാ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ അമ്മമാര് പേടിപ്പിക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വരും ഇത് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് എവിടെയിലേക്ക് പോകുന്നറിയാവോ അവിടെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് വന്നിട്ട് പേഴ്സൺ മൈ ഡെവലപ്പ് ഫോബിയ ഫോർ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് കണ്ടോ അവിടെ ഒരു ഫോബിയ വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈവൻ ആ ഞാൻ ആ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം പറയുമ്പോൾ മറന്നു പോയതാണ് ഓപ്പോസിഷണൽ ഡെഫിഷ്യന്റ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം നിങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് വന്നായിരുന്നു ഏതാണെന്നറിയാവോ ശ്മശാനത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ പാട്ട് പാടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന ചില സമയത്ത് അതേപോലെ ഇവിടെയും എന്താണ് നമ്മൾ പേടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ കുറെ കണ്ടീഷൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് ഫോബിയ വരികയാണ് അറിയാതൊരു ഫോബിയ വരികയാണ് ചില സമയത്ത് എന്തായിട്ട് നിക്കാണ് ഇനി ഇനി ഇത് തന്നെ ഈ ഫോബിയ കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നത് വീട്ടില് പേരന്റ്സ് തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴും ഫോബിയ ഫോബിയ വരാറുണ്ട് പി ടി എസ് ഡി വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അപ്പൊ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ട് ആദ്യം വന്നു പിന്നീത് അടുത്തത് അൺകണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുന്നു കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസും കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസും ആയിരുന്നു ആദ്യം എന്ത് എന്ത് ചെയ്തപ്പം കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പം അതൊരു കണ്ടീഷൻഡ് ആയിരുന്നു ഓ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു പിന്നീട് അത് സാവകാശം അത് അൺകണ്ടീഷണൽ സ്റ്റിമുലസും അൺകണ്ടീഷണൽ റെസ്പോൺസും ആയിട്ട് വരികയാണ് അവിടെ എന്തായിട്ട് വന്നു ഈ അൺകണ്ടീഷണൽ റെസ്പോൺസ് ഫോബിയ ആയിട്ട് വന്നു അതവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നില്ല അത് പിന്നീട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞേ ആ ഇതിനകത്ത് ലിറ്റിൽ ആൽബർട്ടിന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് റോൾ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെന്ന് മാത്രം കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസും റോൾ ഓഫ് ഒപ്പാരന്റ് കണ്ടീഷനിങ് ഒപ്പാരന്റ് കണ്ടീഷനിങ് അറിയാലോ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ നോക്കുക കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പം കൊച്ചിനെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ കൊച്ചിനെ അറിയാൻ കരഞ്ഞു കഴി കരഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കുന്നു അവിടെ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയോ അത് പിന്നീട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആസ്റ്റിമിലി എന്ത് കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തില് ആ ഇങ്ങനെ പേരന്റ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും അത് പിന്നീട് അങ്ങ് വളർന്ന് വളർന്ന് വരും ഇനി പനിഷ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പനിഷ്മെന്റ് വന്നിട്ട് ഏതിലേക്ക് പോകും ഡിപ്രഷനും സോഷ്യൽ ഐസോലേഷനിലേക്കും ലാക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസിലേക്ക് പോവേ നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയർ അവർ വന്നിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ആ റീഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് വന്നിട്ട് പിന്നെ മാറി വരുന്നത് എൻവയൺമെന്റിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ആ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കാര്യം സാധിക്കാതെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം കൊടുത്തു പത്താം ക്ലാസ് എത്തിയപ്പം ബൈക്ക് ചോദിച്ചു കൊടുത്തില്ല
ഏനെ സോഷ്യൽ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറി നമ്മൾ ആൽബർട്ട് ബന്ധുരയുടെ പഠിച്ചു ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടിരുന്നു ആൽബർട്ട് ബന്ധുരയുടെ തിയറി അല്ലെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മള് പഠിച്ചതാണ് ആൽബർട്ട് ബന്ധുര എന്താണ് ഒരു ബുക്കിന്റെ പകുതി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ആൽബം പകുതി പകുതി പോയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെ ആൽബർട്ട് ബന്ധുര എന്താണ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് അറിയാം സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ആൽബർട്ട് ബന്ധുര മാത്രല്ല വേറെ കുറെ പേര് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൽബർട്ട് ബന്ധുരയുടെ കൂടെ അതെ ജൂലിയൻ ബി റോട്ടർ റോട്ടറുടെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ റോട്ടർ എന്തെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ലോട്ടസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ലോട്ടസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആ ഓക്കെ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സോഷ്യൽ കോമ്മ്യൂണിറ്റി തിയറിയുമായിട്ട് പോകുന്നവരാണ് ആ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോഷ്യൽ ലേണിങ്ങും സോഷ്യൽ കോഗ്നേറ്റീവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ അവര് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവര് അവര് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ കുട്ടി ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പോവാണ് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റില് അവിടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റില് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് കൂടെ വെച്ചു അതായത് ആ ബൊബോഡോളിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആള് ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു ലൈവ് കോഴ്സിനെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് കുട്ടികൾ എത്രമാത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തേതിനകത്ത് ആള് വന്നപ്പം മൂന്ന് വീഡിയോ ആണ് കാണിച്ചത് മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ മാത്രം കാണിച്ചു രണ്ടാമത്തേതിൽ ഒരു അഡൾട്ടിനെ നിർത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആ അഡൾട്ടിന് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബന്ധുരയുടെ അതിനകത്ത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയി അവിടെ അതായത് നമ്മൾ കുട്ടികൾ കരയുമ്പോൾ ഒരു സാധനം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയി മൂന്നാമത്തേതിനകത്ത് പക്ഷെ ഈ ബോബോഡോളിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നീ ഉപദ്രവിച്ചാൽ നിനക്ക് പനിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇനി മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് കൂടെ കൂടി അപ്പം അവിടെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം കുട്ടികൾക്കായി ഇനി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്രയുമാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നിരീക്ഷണവും അനുകരണവുമാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ തിയറി ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിംഗ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മോഡലിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മോഡലിംഗ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മോഡലിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ടി വിയിലാണേലും എവിടെയാണേലും ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാവും ആ മോഡലിനെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന എന്തോ അതിനെ നമ്മൾ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് റീറ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നിലനിർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ ദെൻ അതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്കും തോന്നുവാണ് അത് തോന്നുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു പോസിറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവോ എനർജി തന്നാൽ പോസിറ്റീവ് മോട്ടിവേഷൻ തന്നാൽ നമ്മൾ അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പൊ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ വന്നു സോഷ്യൽ കോഗ്നറ്റീവ് തിയറി വന്നിട്ട് ഉണ്ടോ ബിലീവ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ആൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി എൻവയൺമെന്റ് ജസ്റ്റ് ആസ് ദർ എൻവയൺമെന്റ് ഹാസ് ആൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദെന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കോഗ്നറ്റീവും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സോഷ്യൽ കോഗ്നറ്റീവ് തിയറിയിൽ ആൽബർട്ട് ബന്ധൂരിയുടെ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയാവോ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നു സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ വരുന്നു എവിടുന്ന് സൊസൈറ്റിയോട് ഒരു വ്യക്തി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പം അവന്റെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു സോഷ്യൽ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറിയിൽ മെന്റൽ പ്രോസസ്സും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ ഒബ്സർവേഷനും ഇമിറ്റേഷനും ജസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനും കൂടെ കൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് മെന്റൽ പ്രോസസ്സും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം അവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടെ കോഗ്നേറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ കോഗ്നേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ
നമ്മൾ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻസ് പറയല്ലേ അതേപോലെ കോഗ്നറ്റീവ് അഫക്റ്റീവ് സൈക്കോമോട്ടോർ കിട്ടിയോ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ കോഗ്നറ്റീവ് അഫക്റ്റീവ് സൈക്കോമോട്ടോർ സൈക്കോമോട്ടോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈ കാലൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കണം എന്നാലേ ഓർത്തിരിക്കുള്ളൂ കോഗ്നറ്റീവ് കോഗ്നറ്റീവിൽ എപ്പോഴും ബുദ്ധിയും അത് നമ്മുടെ എല്ലാം അതിനകത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് മെമ്മറി എല്ലാം അതൊക്കെ കുഞ്ഞറ്റീ ലെവലിലാണല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതും കൂടി ഇവിടെ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ നമ്മളോട് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലേണിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവിടെ കോഗ്നറ്റീവ് വന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തേനകത്ത് കോഗ്നറ്റീവ് ലേണിംഗ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കോഗ്നറ്റീവ് ലേണിംഗ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടെ നമ്മുടെ തിങ്കിങ് ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ് മെമ്മറി സെൻസേഷൻ എല്ലാം വന്നു വന്നിനകത്ത് കേട്ടോ അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത് ാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇന്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോളും എക്സ്റ്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോളും ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതൊരു നമ്മൾ ഇനി അതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും കൂടെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രം പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് നമുക്കുണ്ടൊരു ബുദ്ധി ഇന്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എവിടുന്നാ നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും കുറച്ച് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ എക്സ്റ്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോള് ഇല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഉണ്ട് ആ നമ്മൾ കുറച്ച് ആ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ എവിടുന്ന് ഇതൊക്കെ വന്നു ഇന്ത്യയാണെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണലും ഞാൻ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവർ പറയും അവനവൻ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സെൽ സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ട് വളർത്തും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നാൽ മതി ഇതെല്ലാം നീ ചെയ്തതിന്റെ പല നീ അനുഭവിക്കുക നീ പഠിക്കുക ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ എന്താ വരുന്നത് ഇന്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ എവിടെയായിട്ട് പോയി എക്സ്റ്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ വന്നു അപ്പൊ ഈ കോഗ്നറ്റീവ് ലെവലിലേക്ക് ഈ തിയറിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ കോഗ്നറ്റീവ് തിയറിയുമായിട്ട് സ്വയം ചിന്തിച്ച് കോഗ്നറ്റീവ് തിയറിയിലേക്കും ലേണിംഗ് തിയറിയിലേക്കും ഇത് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ട് ലേണിംഗ് തിയറി ലേൺ ലേണിംഗ് ആണല്ലോ അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ കോഗ്നറ്റീവ് ലേണിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റിയും വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഈ എല്ലാ തിയറിയും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു വ്യക്തി ഞാനും എന്റെ മകനെ വളർത്തുകയാണ് എല്ലാ എന്റെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നിന്നെ ആരും ബഹുമാനിക്കണം നിർബന്ധം ഇല്ല അത് നിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ പരമാണ് എന്റെ ഷാഡോട് കീഴെ നിൽക്കാനുള്ള വ്യക്തിയല്ല നീ നീ വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഐഡന്റി ഐഡന്റിറ്റി സ്വയം ഉണ്ടാക്കി പോകണം അപ്പൊ അവിടെ എന്താ വരുന്നത് ഇന്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് എല്ലാം തീറി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പോലെ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി പറയാൻ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഉള്ള സത്യം പറയാലോ ഒക്കെ ഒക്കെ പ്രാക്ടിക്കല സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയില് മോഡലിംഗും മോഡലിംഗ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് വരെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് പാർട്ടി രണ്ടാമത്തെ നയൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ ആള് ചെയ്യുമ്പോ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണില് ഇല്ലായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയില് രണ്ട് ഇതുണ്ട് മോളെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ആളാണ് അത് ചെയ്തത് ആളൊരു പത്ത് വർഷത്തോളം എടുത്തു ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പത്ത് വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് സോഷ്യൽ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറി വരുന്നത് ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ഇത് വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് ഇവര് ഇതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നതാണ് കേട്ടോ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആഡ് ചെയ്തോണ്ട് മറ്റേതാണെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ അതായത് മെന്റൽ പ്രോസസ്സും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തോണ്ടുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറി കോഗ്നേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ചിന്തിച്ചോളൂ ഈ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മുഴുവനും കോഗ്നേറ്റീവിലേക്ക് പോയി മോടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ
അതും കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോർഡിനേറ്റീവിലേക്ക് വന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷനെ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ബേസിക് പഠിച്ചു പോകും ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഈ മാലാഡാപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവരിലോ ഒക്കെ ഉള്ളതിന് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വന്നിട്ട് ഈ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ആർക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോബിയ ഡിസോർഡർ ഇതൊക്കെ പഠിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോ കേട്ടോ ഓപ്സ് ഓ സി ഡി ജനറലൈസ്ഡ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ പാനിക് ഡിസോർഡർ ഇതെല്ലാം ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒക്കെ സെക്സൽ ഡിവിയേഷനും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇവിടെയൊക്കെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പി അറിയോ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓ ടോക്കൺ എക്കോണമി ആൻഡ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എനിക്ക് തോന്നുന്നു തെറാപ്പിയുടെ ബുക്കിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഞാൻ വേവയം പറഞ്ഞു പോകാം ആ യു സെന്റർ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പിയാണ് റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി യോഗ യോഗയുണ്ട് റിലാക്സേഷനിൽ വരുന്നതാണ് യോഗയൊക്കെ യോഗ അറിയാലോ അല്ലെ പ്രാണായാമ മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ഓരോ മസിലും ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം എടുക്കേണ്ട ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് എന്നോട് അഞ്ചു മിനിറ്റോട് പറയാം പോട്ടെ അപ്പം എന്ത് റിലാക്സേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്താലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് റിലാക്സേഷൻ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒരു മൂവി കാണാൻ പറഞ്ഞാലും അതും റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ മൂവിക്ക് പോയിന്ന് കാരണം മൂവിക്ക് പോയി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബാക്കി മുഴുവൻ സമയവും എനിക്ക് വർക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാലും ഞാൻ സൈക്കോളജി മൂവിക്ക് പോകുള്ളൂ കേട്ടോ ത്രില്ലർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ മൂവി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നതിന്റെ പോകുന്നതിന് റിലാ അതാണ് റിലാക്സേഷൻ ഇപ്പൊ കിട്ടിയോ റിലാക്സേഷൻ എന്താ കിട്ടിയോ ഇനി റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പികൾ കുറെ അധികമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പേഴ്സണലി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ റിലാക്സേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് നേരം ഒരു കുളത്തിന്റെ കരയ്ക്ക് പോയിരിക്കും അവിടെ പോയി വായി നോക്കിയിരിക്കും ആ ഫ്രഷ് എയർ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ആ അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ മൊബൈൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടേ പോകുള്ളൂ മൊബൈൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുകയില്ല അപ്പൊ എന്താണ് എനിക്ക് അത്രയും സമയം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ സമയം ഞാൻ ഈ നെഗറ്റീവ് മാത്രമാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം ആ കുളത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു പക്ഷികളോടൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ദെൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂവിക്ക് പോകുന്നു കുറച്ച് നേരം ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ കൈയ്യെ തൂങ്ങി അതിലേ അങ്ങോട്ട് നടക്കണു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം റിലാക്സേഷൻ ആണ് കിട്ടിയോ ഇതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പലർക്കും പലതാവാം റിലാക്സേഷൻ ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് റിലാക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം റിലാക്സേഷൻ ആണ് മോളെ പിന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കുന്ന റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പികൾ ഏതൊക്കെയാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് നമ്മൾ മസിൽ റിലാക്സേഷൻ പ്ലസ് ഹിപ്നോ തെറാപ്പി കൊടുക്കാറുണ്ട് അതെനിക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞുതരാം ദെൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസൈറ്റേഷൻ ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാന്നറിയാവോ ഫോബിയ പിന്നെ അഡിക്ഷൻ ഫോബിയയും അഡിക്ഷനും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഇത് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് പറയാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസൈറ്റേഷൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലഹരിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലഹരിയിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ മാറ്റുക ഒരു ഉദാഹരണം പറയാവേ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ എന്ന മൂവിയിൽ മോഹൻലാൽ ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് അറിയാവോ ഭയങ്കര കുടിയനാണ് അതിനകത്ത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ ആ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആളോട് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ബോർഡിൽ കാണിച്ചിട്ട് വേണോന്ന് ചോദിക്കുമ്പം എപ്പം എനിക്ക് അതല്ല ലഹരി
ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് ഒരു പുല്ലിയെ കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിനെ കാണിച്ചു തൊട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ഇവരെ കൊണ്ട് അതിനെ തൊടിയിപ്പിച്ച് നോക്കി ഇനി നായ്ക്കളെ പേടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതേപോലെ അതിന് പാ സാവകാശനെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ദൻ കടലിനെ പേടിയുള്ള ഒരു ആദ്യം അതിന്റെ തീരത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി പിന്നെ കുറച്ചടുത്ത് പിന്നെ ഒന്ന് കാല് നനപ്പിച്ച് നോക്കി അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ കിട്ടിയ ബയോഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മുഴുവനും ഡയറി എഴുതുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയല്ലേ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നേരം വെളുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അബോർഷൻ തെറാപ്പി എന്ത് ഈശ്വര ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോയപ്പം മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് തെറാപ്പിയുടെ ഒരു പേപ്പർ ഇല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയും ഇതെല്ലാം കേട്ടോ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് ഇവാലുവേഷന് ഞാൻ അല്ലെ എല്ലാം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ തീരില്ല ലേണിംഗ് പന്ത്രണ്ടുമണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതെല്ലാം തെറാപ്പി ആണ്ടോ മക്കളെ വന്നിരിക്കുന്നത് ലേണിംഗ് പെർസ്പെക്ടീവ് ഹവ് സോൺ മോഡൽ ഓഫ് തെറാപ്പി കോൾഡ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷനെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ഊഫ് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്തിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻവോൾഡിങ് ഫോബിയാസ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറിന് സെക്സൽ ഡിസ്ഫക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ എന്താന്ന് അറിയാവോ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ അതോടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിഹേവിയറിനെ മാറ്റുന്നത് കോഗ്നറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ആർ സി കൊച്ചിൻ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പം ബിഹേവിയർ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പിംഗ് ദ ബിഹേവിയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാൽ അഡാപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മാറ്റണം ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷനിലൂടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പാവലോവിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടിയോട് രാവിലെ മോനിത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ബെഡ്ഷീറ്റ് മടക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ കൊച്ചിന് ഫൈവ് സ്റ്റാർ മിട്ടായി തരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ബിഹേവിയറിനെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരാളുടെ ബിഹേവിയറിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നു അതിന് നമുക്ക് അത് തെറാപ്പി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നോ അതിനെ നമ്മൾ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ബിഹേവിയറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്കുകൾ ഏത് ടെക്നിക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ആ ടെക്നിക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ടെക്നിക്കുകൾ അപ്പൊ തെറാപ്പിയുണ്ട് തെറാപ്പിയോടനുബന്ധിച്ച് കുറെ ടെക്നിക്കുകളും യൂസ് ചെയ്യുന്